దాసీది ఉందనుకోండి దాసీది అంటే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉండేవి అనేది తెలుసుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది అంటే ఇప్పటి తరం ఒకసారి పివి నరసింహరావు గారు ఇట్స్ సో హ్యాపీ అండ్ మాకు అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆయన స్క్రీనింగ్ వేసుకుని సినిమా చూస్తున్నాడని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దాసిదా దాస్ అప్పుడు అశోక్ హోటల్ ఉన్నాం అవార్డ్స్ కోసం వెళ్ళాం నాకు అర్థం కాలేదు అసలు ఉన్నాయి ఆ సినిమా మాది ఆయన ఇట్లా వేసుకొని చూస్తాడు అదే కదా అది ఎక్స్లెన్స్ ఫైన్ మినిస్టర్ ఉండేవాడు సో అది నిజమే అని తెలిస్తే మేము వెళ్ళి ఆయన రిసీవ్ చేసుకున్నాము మా పక్కనే కూర్చొని సినిమా చూశాడు బయటకు వచ్చాక నేను అడిగాను ఆయన ఆయనకు నచ్చింది నా భుజం చేసాడు అడిగాను ఏ ఏంటండి మరి కొద్దిగా ఎక్సెస్గా ఉంది అని అంటున్నారు కొద్దిగా అతిగా చూపించారు అంటున్నారు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే నేను జీవితంలో చూసిన దాంట్లో మీరు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే చూపించారు అన్నాడు ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫైవ్ అదే వన్ ఫైవ్ అంటే అంటే మీకు మీరు చూసిన దానికంటే ఇంకెక్కువ చూసారు అనమాట ఆయన అదే నేను చూసిన దాంట్లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రం మీరు మెదక త్వరలో అదే కరీంనగర్ త్వరలో చూసాడు కదా ఆయన అక్కడ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉండేది కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ బార్డర్లో నేను ఒకటి రాధాకృష్ణ గారు మా మా ప్రాంతం వారు కానీ లేకపోతే ధనస్వాములు కానీ దూరలు కానీ ఇట్లా చేశారు అని చెప్పడానికి నేను సిగ్గుపడను మా వాళ్ళు సిగ్గుపడవచ్చు అదే నేను అంటున్నాను మీరు చేయలే ఫస్ట్ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు చేయలేదు మీ తండ్రి గారు చేయలే ఈ ఎందుకు ఇంకా ఎందుకు సిగ్గుపడాలి మీరు ఎవరో చేశారు అది కాబట్టి అది జరిగింది కదా జరిగిన దాన్ని మనం చూపిస్తున్నాం తప్పించి అవాస్తవం చూపించట్లేదు కానీ ఆ సినిమా తీశాక మీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎవరు మిమ్మల్ని మీ బంధువులు వాళ్ళు ఎవరు అసలు మీరు చెప్తే నమ్మరు కానీ ఈ రోజుకి నేను మా కమ్యూనిటీలో ఫంక్షన్స్ కెళ్తే అందరు విష్ చేస్తారు తప్పించి ఎవరు పెద్దగా మాట్లాడరు ఈ రోజుకు నేను నక్సలు ఇట్లే వాళ్ళకి మనవాడు కాదు నేను ఆధ్యాత్మిక భావనలోకి వెళ్ళినా వాళ్ళు అదే అనుకుంటారు మర్యాద కోసం మిమ్మల్ని ఏంటంటే పలకరిస్తారు అంతే మర్యాదకి విష్ చేస్తారు తప్పించి దే డోంట్ టేక్ ఇన్ టు కౌంట్ వాళ్ళ వాళ్ళు గడిగా కౌంట్ చేయరు కానీ మీరు సినిమాకి బాగా రీసెర్చ్ చేస్తారు కదా మీరు స్వయంగా చేస్తారా లేకపోతే గ్రూప్ పెట్టుకుంటారు గ్రూప్ ఉంది గ్రూప్ ఉంది గ్రూప్ ఉంది ఓకే బట్ జీవితంలో నేను ప్రతిదీ చూశాను జీవిత అనుభవం బాగా ఉంది అంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు ఏంటని ఇప్పటికీ మీరు చెప్తే నమ్మరు కానీ మూడు నాలుగు సినిమాలు కదా చేసింది ఇప్పటికీ నేను రోజుకి ఒకటి రెండు మాట్లాడినా వింటాను ఎక్కడ దగ్గర నేను రాశ నేను నా రైటర్ కూడా ఉన్నాడు ప్లాన్ రావు అని అతను కూడా ఒకటి రెండు సినిమాలకు రాశాడు సో ఎక్కడొక చోట ఒకటో రెండో మాటలు వింటాను కొత్తవి అది కాదు సినిమాల్లో వాడినవి నేను ఇదేదో జ్ఞాపకం ఉంది అనుకుంటాను సినిమాల్లో నేను రాసింది రోజుకు ఒకటన్నా వింటాను కనీసం మాట కాబట్టి ఎంత సహజంగా దాంట్లో సంభాషణలు ఉన్నాయన్నది మనకి దాని నా సినిమాలో ఉండే సంభాషణలు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండవు మనం టాకీ అదే అదే అయినప్పటికీ వాళ్ళు జీవితంలో ఏం మాట్లాడతారో అది దాంట్లో ఉంటుంది అంతే కరెక్ట్ అది సో ఇది సే యాక్చువల్లీ వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వెదర్ ఇట్స్ డాన్స్ డ్రామా మ్యూజిక్ లిటరేచర్ పెయింటింగ్ స్కల్చర్ ఫోటోగ్రఫీ ఫిలిమ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ మీడియా ఉందనుకోండి మీరు మీడియాలో ఉన్నారు సో మీ మీరు మీడియాలో ఒక బిజినెస్గా పెట్టినప్పటికీ మీకు ఒక బాధ్యత ఉంది అవును ఆ బాధ్యత ఎవ్రీడే మీరు నిర్వర్తిస్తుంటారు అది రోజు నేను ఆంధ్రజ్యోతిలో చూస్తుంటాను కారణం ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ రీడ్ ఆంధ్రజ్యోతి ఐ ఫీల్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ విశ్వాలకృష్ణ సో అది ఎందుకంటే ఆ బాధ్యత కనిపిస్తుంది దాంట్లో పత్రికలో సో అట్లానే నేను కూడా ఒక బాధ్యత కళాకారుడికి ఫీల్ అవుతాను ఆలోచిస్తే ఆ సినిమాలు ఎక్కువ తీయటానికి సాహసం చేయరు అసలు ఫస్ట్ పాయింట్ లక్కీగా ఏంటంటే కమర్షియల్గా కూడా హిట్ అయినాయి దానికి మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది దాసీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంది అవార్డు రాలేదు కదా రాలేదు ఎందుకని రాజకీయం అంటే ఏ సినిమా రాలేదు అదే అదే ఎందుకు రాజకీయమా ఇక్కడ వీళ్ళ పూర్తిగా కమర్షియల్ కదా మన సినిమా పాటలో పాటలు ఎడారులోన పూలు పూచి ఎంత అందము అనే పాట ఉంటుంది అంటే అప్పుడు పోయకపోయే కానీ ఇప్పుడు పూస్తున్నాయి ఎడారులో కూడా సో అట్లా ఇదంతా ఎడారి కదా నథింగ్ మచ్ హ్యాపీస్ కళకు సంబంధించి ఏం జరగదు ఇక్కడ ఇదంతా కమర్షియలిజం సో ఇఫ్ నేను అక్కడికి వెళ్ళేదని మాట్లాడితే ఇట్ సౌండ్స్ లాటింగ్ టు దెమ్ కరెక్టే ఏదో తప్పించాడు ఇతను దారి తప్పి నేను పడతారు
నేను కూడా పెద్దగా దాని గురించి వీళ్ళతో వాదించడం అట్లా ఉండదు వాళ్ళతో చాలా బాగుంటానే కలిస్తే హాయిగా మాట్లాడతారు ఐడియాస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాను తప్పించి ఎప్పుడు నేను వాళ్ళతో కూర్చోవడం తినడం తాగడం ఎందుకంటే అటు పక్కన వెళ్ళలేదు మీకు చాలా బాల్యంలోనే పెళ్ళింది కదా సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అదే ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ గా జరిగేది మాకు మా కుటుంబాలు మీ కుటుంబాల్లో సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అంటేనేమో ఏజ్ వచ్చినట్టు ఆ రోజుల్లో బట్ ఇప్పుడేమో ఇప్పుడు లెక్కైతే బాల్యం బాల్యం ఉంది అది ఇదవుతుంది కదా బాల్య వివాహ చట్టం కిందకి వస్తుంది కదా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కదా మేజర్ ఏంటి సెవెంటీన్ ఐ వాస్ సెవెంటీన్ మై వైఫ్ వాస్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ అంటే అప్పుడు ఏంటంటే ఒక జరిగి మీరు అయితే మా భూమి తీసేటప్పటికి మీ పిల్లల జల్లా అంతా వచ్చేసారు మీకు దాదాపు దాదాపు ముప్పకి వచ్చేసారు కదా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ వరకే నాకు పిల్లలు పుట్టారు కదా ఎంతమంది పిల్లలు నలుగురు నలుగురు ఓకే అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చేసింది వాళ్ళ ఇన్ లాస్ ఇండస్ట్రీస్లో పెద్ద అబ్బాయి ఆటోమొబైల్స్లో ఉన్నాడు రెండోడు కంప్యూటర్ సైన్స్ మూడోడు ఫిల్మ్ మేకర్ ఫిల్మ్ మేకర్ పేరు అజిత్ నాగ్ అని కమర్షియల్స్ యాడ్స్ చేస్తుంటాడు ఓకే స్టూడియో మీ వారసత్వం కొద్దిగా వాడికి మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి మీ లైన్ లో లేదు మిగతా ఏ చిత్రలేఖనం కూడా ఏం రాలి అసలు లేదు సో వాళ్ళంత దేరాలు వెల్ సెటిల్ కింద లెక్క అదే వాళ్ళ లైఫ్ లో వాళ్ళు ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు ఒక కమర్షియల్ నిర్మాత అయిన రామానాయుడు మీకు అది అరివిలు సినిమా దీవని ఎట్లా ఇచ్చిన ఆఫర్ అసలు యాక్చువల్ గా రామానాయుడు గారికి నాతో సినిమాలు చేయని కోరికగలిగింది ఎందుకు కలిగింది తెలియదు బహుశా పేరు కోసం అనుకుంటాను అదే ఉండాలి అంతే ఒకసారి ఇట్స్ సో హ్యాపీ దట్ చిల్డ్రన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళాము ఇక్కడ లలిత కళతో వెళ్తున్నప్పుడు అంతకుముందు ఏదో కథ అనుకున్నాం కుదరలేదు నాకు నేను అన్నాను మరి చిల్డ్రన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ లో ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ వేయొచ్చు కదా సో సబ్సిడీ కూడా ఇచ్చాడు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సబ్సిడీ వచ్చారు సో నా సినిమాలు అయితే అప్పటికి థర్టీ ఫార్టీ ల్యాక్స్ లో అయ్యాయి చేస్తే బాగుంటుంది మేము ఇద్దరం అంటే రేపే మీరు రండి మనం మాట్లాడదాం అన్నారు అప్పుడు గుడిపూడి శ్రీహరి అని ఒక జర్నలిస్ట్ ఉండే అవును ఆయన మధ్య మాకు మధ్యవర్తి సో కథ నచ్చింది ఆయనకి దెన్ వి మేడ్ ఇట్ నేను రామానాయుడు గారితో మాట చెప్పాను చూడండి నాకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తే నా నా సినిమా తీయగలుగుతాను సో కాకపోతే మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతే అది నా సినిమా కాదు మీ సినిమా కాదు మీ సినిమా కదా నాది కాదు ఆయన ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు ఒక రోజు ఒక రోజు మాత్రం షూటింగ్కి వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అన్నారన్నట్టు ఈ నాయుడు గారు వస్తే ఆయనే డైరెక్ట్ చేస్తారు అరగంట సేపు ఒకసారి నేను షూట్ షూట్ చేస్తున్నాను అప్పుడు నిత్య తర్వాత హరిత సెట్ లో ఉన్నారు ఏదో ఓవర్ ల్యాపింగ్ డైలాగ్ ఆమె కారులో వస్తుంది గౌరీ అని పిలుస్తుంది ఆమె ఆ అమ్మాయి మధ్యలో కలుస్తారు అక్కడ సో అక్కడ ఆ డైలాగ్ కరెక్ట్గా గౌరీ అని పిలుగాని అమ్మగారు అన్ను కరెక్ట్గా ఇన్ టైం రావట్లేదు ఓకే టైం కుదరట్లేదు సింక్ అవట్లా రెండు సార్లు రీటేక్ చేశాను మూడోసారి రామానాయుడు గారు పక్కన ఉండి అన్నారు ఇది డబ్బింగ్లో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చులే అన్నారు అంటే మేము తీసిన షాక్ ఓకే అంటే నేను అది చేసుకోవచ్చు కానీ ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు కదా రీటేక్ అన్నాను అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ నుంచి రాలే ఆయన బాధ ఉండి అంటే ఇది మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ తింటే ఫిల్మ్ అయిపోతుంది అనేసాడు మిగతా డైరెక్టర్స్ అన్నట్టు నాతో అన్నాడు నాతో కుదరదు కదా అదే అదే మీరు అసలు ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో కమర్షియల్ సినిమాలు చూస్తున్నారు అసలు పెద్దగా లేదు అంటే కొన్ని ఒకటి అసలు సినిమాలు నేను లాస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ గా థియేటర్కి వెళ్ళింది నాలుగైదు సార్లు అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఈ సినిమాలకు వెళ్తే ఏంటంటే ముందు మనని ఒక ఫూల్ను చేయడం అంటే మీరు తెలియదుకోవాలి మీకు ఏం తెలియదు అని కథ మనకు ముందే అర్థమవుతుంది తర్వాత ఏముంటాయి కదా దాంట్లో మనము చూసి కొద్దిగా ఎంజాయ్ చేయడం అంటే ఈ పాటలు ఆటలు ఇవి వెకిలి చేసి తప్పించి మనని సంతోషపెట్టే విషయం నాకు పెద్దాన్ని ప్రసాదించే విషయం అంతే అంటే చాలా మొరుటుగా జరుగుతాయి విషయాలన్నీ సో ఐ ఫీల్ దట్ అది మనం నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో బయటకు వచ్చేస్తాను అంటే ఈ సినిమాలే కాదు ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్స్ లో కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నన్ను అట్రాక్ట్ చేయకపోతే బయటకు వచ్చేస్తాను మిమ్మల్ని మరి అట్లా అట్రాక్ట్ చేసిన సినిమా ఏది మీగాక చాలా ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి చాలా కొన్ని వందల వేల ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ గా కమర్షియల్ కాదు కమర్షియల్ కాదు కమర్షియల్ అంటే ఇప్పుడు బాహుబలి లాంటిది దాని గురించి అంత పేరు వచ్చింది కదా ఏదన్నారు బాహుబలి బాహుబలి నేను చూశాను కానీ బాహుబలి ఏంటంటే అది 
వాపే కానీ బల్పు కాదు అంతే ఇదే నేను చెప్పేది సో ఇప్పుడు మీకు మీరు తీసే సినిమాలకి ఈ సినిమాలకి సంబంధం లేదు ఇది ఒక ఊహాజనితం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విషయం చెప్తాను మీకు బాహుబలి గురించి అన్నారు కాబట్టి బాహుబలిలో రాజమౌళి ఒక యుద్ధం చూపిస్తాడు అవును లేకపోతే క్రౌదం చూపిస్తాడు అవును బల్ల బల్లాల దేవకు సంబంధించింది అది చూపించడానికి అతను ఒక రెండు నిమిషాలు తీసుకోవచ్చు ఎంతో ఖర్చు పెట్టవచ్చు కోటి రూపాయలు అది నా దాంట్లో దాసిలో దూరొక్క చూపులో చూపించగలుగుతాను నేను అయిపోయింది చూపించేశారుగా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అవును అంత కోపం అది కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కాబట్టి మరి అవన్నీ ఉన్నాయి అంత కష్టపడక్కర్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంత కష్టపడి బాబులు తీసాం సరే వెయ్యి కోట్లు సంపాదించిందా లేకపోతే టెక్నికల్గా ఆయన డెఫినెట్లీ యాక్సెప్ట్ ఇన్ దట్ ఫార్ అడ్వాన్స్ చేశారు ఆయన బట్ యూ కెనాట్ మ్యాచ్ విత్ హాలీవుడ్ అఫ్కోర్స్ హాలీవుడ్ పద్ధతిలో చేశాడు తప్పించి హాలీవుడ్ను సాధించడం వీళ్ళకి సాధ్యం కాదు కష్టం మార్కెట్ దాని మార్కెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు బెన్హర్ అనే ఫిల్మ్ జ్ఞాపకం ఉంది అనుకుంటాను బెన్హర్ బెన్హర్ చారియట్రీస్ అంటే మన పందెం ఉంటుంది బళ్ళ పందెం ఉంటుంది బగ్గిల్ దానికి హండ్రెడ్ అరవై అంటారు కదా ఒక వంద పది కెమెరాలు పెట్టాడు వాడు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఆ రోజుల్లో హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కెమెరాస్ షూట్ చేశారు సో కాబట్టి దట్ దట్ బాల్ గేమ్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అదే బట్ వాళ్ళ మార్కెట్ కూడా వేరు వాళ్ళ మార్కెట్ కాదు ఎందుకంటే అంత మార్కెట్ ఉంది వాళ్ళు పెట్టినా దే కెన్ గెట్ బ్యాక్ ది మనీ ఆ పద్ధతిలో వీళ్ళు చేయలేరు కష్టం ఉంటుంది అప్పుడు ఆ రకంగా ఓ రకంగా రాజమౌళిని అప్షేట్ ఎందుకు చేస్తానంటే ఆయన ధైర్యం చేసి చేశాడు అట్లీస్ట్ ఓకే మనం కూడా ఇట్లా చేయగలము ఇలాంటి స్పెక్టాక్లు చేయాలి అంతే తప్పించేసి యూ కాన్ మ్యాచ్ వాళ్ళ ఈక్వేషన్ వేరు వాళ్ళది